வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யூஜிடிஆர்பி பிடி அசிஸ்டன்ஸ்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸில் வந்து ஒரு டென் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷின்ஸ் எடுத்துருக்கிறேன் அதற்கான ஆன்சர்ஸ் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ரைட்டா சரி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பேர் டச்சு சீரீஸ்க்கு நீங்கள் விருப்பம் இருந்தால் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது மாதிரி நம்ம நிறைய மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷின் ப்ரீவியஸாக போட்டிருக்கோம் அதே நீங்கள் கொஞ்சம் பார்த்துக்கங்க ரைட்டா சரி ஃபஸ்ட்டு கொஷின் பாருங்கள் என்ன கேட்குறாங்க த ரேடியஸ் ஆஃப் ஏ நியூக்ளியஸ் ஆஃப் ஏ மாஸ் நம்பர் ஏ இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷ்னல் டூ அப்படின்னு கேட்டுக்கோம் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் ரொம்ப பேசிக்கான கொஸ்டின் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் நியூக்ளியர் நியூ அதாவது ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் நியூக்ளியஸ்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான ஒன்று ரேடியஸ் ஆர் டயமீட்டர் அதாவது திக்னஸ் இதனாலும் ஓகே தான் எப்படினாலும் சைஸ் எப்படி கேட்டாலுமே வந்து இந்த ஃபார்மில் தான் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்கட்டா சரி அப்போ ஆன்சர் பாருங்கள் ஆப்ஷன் ஏ இஸ் எ கரெக்ட் ஒன் தட் இஸ் ஏ பவர் ஒன் பை த்ரீ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ஆக்சுவலான ஃபார்மில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர் சீக்வல் டு ஆர் நாட் இன்ட்டு ஏ பவர் ஒன் பை த்ரீ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டான ஃபார்ம்லாம் இதில் வந்து கேப்டல் ஆர் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த ரேடியஸ் ஆர் சைஸ் ஆர் நாட் அப்படிங்கிறது சம் கான்ஸ்டன்ட் அதாவது ஒன் பாயிண்ட் டூ ஆர் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் அப்படி சம்திங் வரும் ஓகேவா சரி நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் ஃபிஷன் ஆஃப் nuclei is possible because the binding in binding energy per nucleon in them apdi ketukranga idu mukkiyamaana one next paarenga answer option b is a correct one that is decreases with mass number at a high mass numbers நம்ம ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பைனிங் எனர்ஜி கர்வு நம்ம வரைஞ்சிருப்போம் எப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரா பண்ணி இந்த மாதிரி க இப்படி போகும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் இருக்கக்கூடிய இந்த ரீஜனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாஸ் நம்பர் இன்க்ரீஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா பைனிங் எனர்ஜி வில் பி டிகிரீசஸ் ஏன்னா அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பைனிங் எனர்ஜி நமக்கு வந்து கம்மியாக இருந்தால் தான் என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பான்டேனியஸாக அந்த நியூக்ளியன்ஸ்லாம் ரிலீஸ் ஆகும் அதை தான் நம்ம என்ன சொல்லணும்னா ரேடியோ ஆக்டிவ் எலமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான பாயிண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸில் வந்து மாஸ் நம்பர் ஏ இருக்கும் இதில் வந்து பைண்டிங் எனர்ஜி பெர் நியூக்ளியான் அதாவது பைண்டி பிஇ பை ஏ அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி இஸே கரெக்டுமா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஃபிஷன் ரியாக்ஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் அட் ஹை டெம்பரேச்சர் பிகாஸ் அப்படிங்கிறாங்க ஏன் வந்து ஹை டெம்பரேச்சரில் தான் ஃப்யூசன் ப்ராசஸ் நடக்குது அப் ஏன் அப்படிங்கிறது கேட்டுருக்கிறாங்க இதற்கான ஆன்சர் பாருங்கள் ஆப்ஷன் டி இஸே கரெக்ட் ஒன் தட் இஸ் கைனட்டிக் எனர்ஜி இஸ் ஹை எனர்ஜி ஹை எனஃப் டு ஓவர் கம் த கூலும் ரிப்பல்ஷன் பெடுவின் தி பெடுவின் நியூக்லி என்ன சொல்ல வராங்க பார்த்திங்கன்னா ஆக்சுவலாக வந்து ஃபிஷன் ப்ராசஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அந்த டெம்பரேச்சர் வந்து நமக்கு தேவையில்லை ஃபியூசனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹை டெம்பரேச்சர் தேவை ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூசன் அப்படின்னு நம்ம ரெண்டு பார்ட்டிகல்ஸ் அதாவது ரெண்டு நியூக்ளியன்ஸ் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் கம்பைன் பண்ணுறது ரெண்டுமே சேர்க்குறதுன்னு அர்த்தம் அப்படி சேர்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கூலும் ரிப்பல்ஷன் அதாவது கூலும் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு வந்து எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ரிப்பல்ஷன் இருக்கும் நியூக்ளியஸ்குள்ளே ஸோ அதை ஓவர் கம் பண்ணணும்னா நம்ம வந்து அதிகமான கைனடிக் கெஞ்சி கொடுக்கணும் அது எப்போ நமக்கு அக்கறாகும் பார்த்திங்கன்னா அட்டே ஹை டெம்பரேச்சர் அதுதான் முக்கியமான பாயிண்ட் அதை ஓவர் கம் பண்ணால் மட்டும் தான் நமக்கு என்ன ஆகும் ஃபியூசன் ப்ராசஸ்ஸே நடக்கும் இதெல்லாம் முக்கியமான பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த் வந்து பாருங்கள் இஸ் இட் எ ப்ராப்ளம் கொஞ்சம் ஈஸியான ஒன்று த எனர்ஜி ஈக்குவலண்ட் ஆஃப் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிராம் ஆஃப் ஏ சப்ஸ்டன்ஸ் கேட்டுருக்காங்க ஆப்ஷன் பாருங்கள் ஆன்சர் ஏ ஈஸியாக கரெக்ட் ஒன் இது வந்து சின்ன ஒரு ப்ராப்ளம் தான் ரொம்ப ஈஸியான ஒன்று அக்கடி வந்து பைனிங் எனர்ஜியில் வந்து என்ன பார்த்துருப்போம் பார்த்திங்கன்னா தட் இஸ் அக்கடி வந்து ஆன்ஸ்டின் மாஸ் எனர்ஜி ஈக்குவலன்ஸ் பாருங்கள் நமக்கு என்ன தெரியும்னா இஸ் ஈக்குவல் டு எம்சி ஸ்கொயர் இசி கொண்டு எம்சி ஸ்கொயர் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் சரி அந்த எம்சி ஸ்கொயரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து எம் வந்து கொடுத்துட்டாங்க எம் தான் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பார்த்திங்கன்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் கிராம் அப்படி கொடுத்துருக்காங்க அந்த பாயிண்ட் ஃபைவ் கிராம் வந்து நம்ம வந்து கிலோகிராம் மாற்றணும் அப்போ கிராம் அதோ அப்போ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ கேஜி அப்படின்னு நம்ம மாற்றிக்கணும் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா சியால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் இவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராசஸ் தான் அப்போ பாயிண்ட் ஃபைவ் அதுக்கெல்லாம் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் த்ரீ டென் பவர் எயிட் பவர் த ஸ்கொயர் ரைட்டா இ எம்சி ஸ்கொயர் தானே ஸோ அதனால
நியூக்ளியர் ரியாக்ஷன் அப்படிங்கிறது என்ன பார்த்திங்கன்னா எப்போயுமே வந்து கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மாஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ஏன்னா இப்போ டாக்டர் நியூக்ளியும் பேரண்ட் நியூக்ளியும் நமக்கு வந்து கிடைக்காது அதாவது பேரண்ட் நியூக்ளியிலேருந்து நமக்கு வந்து டாக்டர் நியூக்ளியர் கிடைக்கும் அப்போ ரிசல்ட்டன் கிடைக்கல வந்து பார்த்திங்கன்னா எனர்ஜி வெளியே போகலாம் அல்லது அப்சார்ப் ஆகலாம் ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிசல்ட் மாஸ் நம்பர் அதாவது மாஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்மால் எக்ஸ் ப்ளஸ் அதாவது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் நம்ம கிடைக்கும் அப்படின்னா இது வந்து ரெண்டு எலமெண்ட் வந்து நமக்கு வந்து ரியாக்ட் ஆகி நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய எலமெண்ட் இது ஒரு இந்த எக்ஸோட மாதம் ஒய்யோட மாதம் நம்ம ஆக்ட் பண்ணையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மாதம் இந்த பக்கத்தில் கிடைக்கக்கூடிய இஜட் ப்ளஸ் இஜட் ப்ளஸ் எக்ஸ் அனதர் வந்து என்ன வச்சுக்கலாம் ஒயின்னு கூட வச்சுக்கலாம் அண்ட் வேறு எலமெண்ட் கிடைக்கும் வச்சுக்கலாம் அப்போ இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடும் இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடும் இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடும் கிடைக்கக்கூடிய மாஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்போ அதான் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மாஸாக கன்சர் மாஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகக்கூடாது அதுவும் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஏன்னா அதான் முக்கியமான பாயிண்ட் அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம காமா ரேடியேஷன் அப்படிங்கிறது வேறு ஒன்றுமே கிடையாது தட் இஸ் ஏ ஃபோட்டான் பார்ட்டிகல்ஸ் அப்போ அதுக்கு வந்து மா ரெஸ்ட் மாஸ் வந்து ஜீரோ ஸோ அதனால் வந்து நம்ம வந்து மாஸ் வந்து மென்ஷன் பண்ண மாட்டோம் ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது வந்து ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி நமக்கு வந்து ரிலீஸ் ஆகிரும் மாஸ் நம்பர் அண்ட் அட்டாமிக் நம்பர் ரிமைன்ஸ் அன்சேஞ்சட் அதான் முக்கியமான பாயிண்ட் ட்யூரிங் த காமா ரேடியேஷன் இதே தான் ஆல்ஃபாவோ பீட்டாவோ நமக்கு வந்து கிடச்சிச்சு வெளியே ரேடியேஷன்ஸ் கிடச்சிச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக சேஞ்சஸ் இருக்கும் அதான் முக்கியமான பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் அப்படின்னு கேட்டுக்கணும் ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டுக்கணும் நம்ம ஆல்ரெடி தெரிஞ்சதான் சரி இருந்தாலும் ஆன்சர் பார்த்துலாம் ஆப்ஷன் டி இஸ் கரெக்டாக வந்து டிசர்ட் டூ ப்ரோட்டான்ஸ் அண்டு டூ நியூட்ரான்ஸ் ஒன்லி என்ன அப்படிங்க பார்த்திங்கன்னா ஆக்சுவலாக வந்து ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல் அப்படிங்கிறது கிடையாது அது பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு ஹீலியம் நியூக்ளியஸ் அப்படிங்கிறத நமக்கு தெரியும் அதாவது ஹீலியம் டூ ப்ளஸ் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் கேட்டால் ஹீலியம் டூ ப்ளஸ் என்ன மீங்க அப்படின்னா ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸுமே இருக்காது எலக்ட்ரான்ஸ் இல்லை அப்படின்னா ரெண்டு அந்த ஹீலியம் நியூக்ளியஸ் வந்து எலக்ட்ரோஸ்டேட்டிக்கலி பாசிட்டிவ் அப்படிங்கிறது முக்கியமான ஒன்று ஏன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹீலியம் அப்படிங்கிறதே நம்ம என்ன ஆட்டம் என்ன ஹீலியம் ஆட்டத்தில் என்ன இருக்கும் பார்த்திங்கனா ரெண்டு எலக்ட்ரான் ரெண்டு ப்ரோட்டான் ரெண்டு நியூட்ரான் இருக்கும் எது ஹீலியம் ஆட்டத்தில் இது நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ஹீலியம் நியூக்ளியஸ் இருக்கும் அப்போ வந்து நியூக்ளியஸ் என்ன இருக்கும் நியூட்ரானும் ப்ரோட்டான் மட்டும் தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து நியூட்ரானுக்கு சார்ஜ் கிடையாது பட் ப்ரோட்டான் ஹேஸ் சார்ஜ் பாசிட்டிவ் ஸோ அதனால் வந்து ஹீலியம் நியூக்ளியஸ் தான் என்ன சொல்லுவோம் <laughs> அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹையர் ஸ்டெபிலிட்டி ஸ்டெபிலிட்டி வந்து அதாவது ஸ்டெபிலிட்டி நடந்து பைண்டிங் எனர்ஜி அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து எலமெண்ட் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அர்த்தம் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கிராஃப்லேருந்து என்ன கண்டுபிடிச்சிக்கலாம்னா ஃபெரஸ் அதாவது இரும்பு அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா அட்டாமிக் நம்பர் வந்து ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் சாரி மாஸ் நம்பர் வந்து ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹையஸ்ட்டு ஸ்டெபிலிட்டி இருக்கணும் அர்த்தம் அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் அந்த இரும்பை தாண்டி அப்படியே போக போக அட்டா மாஸ் நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆகணும் பார்த்திங்கன்னா அதோட பைண்டிங் எனர்ஜி வந்து அப்படியே குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்துருவோம் அட்டா அப்போ ஸ்டெபிலிட்டி அப்படிங்கிற என்ன சொல்லணும் பார்த்திங்கன்னா எதை பொறுத்த நம்ம டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு பார்த்திங்கன்னா பைண்டிங் எனர்ஜி பெர் நியூக்ளியான் அப்படிங்கிறது தான் முக்கியமான ஒன்று அப்போ பைண்டிங் எனர்ஜி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நியூக்ளியான்ஸ் நம்ம ஆட் பண்ணோம் ஆல்ரெடி பிரிக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த எனர்ஜி அதை இப்போ ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஆட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம சம் கொடுக்குறோம் எனர்ஜி கொடுக்குறோம் அந்த எனர்ஜி தான் நம்ம பைண்டிங் எனர்ஜி அப்படிங்கிறோம் அது எதை எதெல்லாம் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோன்னா அக்கார்டிங் டு தி ஆன்ஸ்டன் ரிலேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா பைண்டிங் எனர்ஜி பிஇ சீக்வல் டு டெல் எம் சி ஸ்கொயர் அப்படின்னு நம்ம படிச்சுக்கோம் அப்போ இல்லை டெல் எம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மாஸ் டிஃபெக்ட் சம் எனர்ஜி சம் மாஸ் வந்து டிஸப்பியர் ஆகிரும் எப்போ டியூரிங் தி ஃபிஷன் ஆர் ஃபியூஷன் ப்ராசஸ் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாஸ் அந்த தான் டெல் எம்னால் மாஸ் டிஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ பைண்டிங் எனர்ஜி பர் நியூக்ளியர் தான் என்னதுன்னா ஸ்டெபிலிட்டியை நம்ம வந்து முடிவு பண்ணுது நெக்ஸ்ட் எயித் கொஷின் பாருங்கள் இஸ் எ ப்ராப்ளம் கொஞ்சம் ஈஸியான ப்ராப்ளம் த ஹாஃப் லைஃப் ஆஃப் ரேடியோ ஆக்டிவ் எலமெண்ட் இஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இயர் த ரியாக்ஷன் சாரி த ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப
பவர் என் அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டாக நோன் இதில் என் அப்படிங்கிறது சம் வேல்யூ அது அந்த அந்த இடத்துல கிராஃப் மூலமாக என்ன பண்ணுவோம்னா டயத்தை பொறுத்து அந்த டிகிரி மெண்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்படியே குறைஞ்சிக்கிட்டே போகும்னு அர்த்தம் அதாவது ரெண்டு ரெண்டா ரெண்டின் மடங்காக வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே போகும் அது இதில் டினாமினேட்டரில் குறைஞ்சிக்கிட்டே போகும் அப்படிங்கிறது அர்த்தம் ஸோ அதுதான் நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த எண்ணுக்கான ஃபார்ம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எண்ணுக்கான ஃபார்ம்லாம் அந்த கொடுத்துருக்கோம் பார்த்தீங்களா அந்த கொடுத்துருக்கீங்களா அப்போ இந்த டி பை டி ஒன் அப்போ டி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியலாக இருக்கக்கூடியது அதாவது சரி நமக்கு ஃபைனலாக கிடைக்கக்கூடியது டி ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டி நாட்டுன்னு போடணும் அந்த நம்பர் நான் வந்து மாற்றிடுச்சேன் டி நாட் அப்படி நாட்னா இனிஷியலாக இருக்கக்கூடியது அப்போ த்ரீ தௌசண்ட் இயர் பை சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் அது மாதிரி நம்ம கேன்சல் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் கிடைக்கும் அப்போ என் சீக்வல் டு வந்து ஃபைவ் அப்போ என் பை என் நாட் சீக்வல் டு ஒன் பை டூ பவர் என் அப்போ என் வந்து நமக்கு என்ன பார்க்கணும் ஃபைவ் அப்படின்னு கிடைக்குது அப்போ டூ போர் ஃபைவ் வந்து நமக்கு என்ன தேர்ட்டி டூ நமக்கு கிடைக்கும் அப்போ தர் ஃபோர் ஒன் பை தேர்ட்டி டூ அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டான ஒன்று அப்போ ஆப்ஷன் டி ஈஸியாக கரெக்டாகும் இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான கொஷின் ப்ரீவியஸ் இயர்லாம் கேட்ட கொஷின் கேட்டால் சார் நாட் இப்போ யூஜிடிஆர்பி அனதர் எக்ஸாமினேஷனில் கேட்ட கொஷின் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் நியூக்ளியர் ஃபியூசன் இஸ் நாட் ஃபவுண்ட் அப்படின்னு கேட்டுருக்காங்க இந்த நியூக்ளியர் ஃபியூசன் ப்ராசஸ் வந்து எதில் வந்து க இல்லை அப்படின்னு கேட்டுக்கிறாங்க அதை தான் பார்க்க போகிறோம் ஆப்ஷன் பாருங்கள் ஆப்ஷன் டி ஈஸியாக கரெக்டாகும் தட் இஸ் ஆட்டம் பாம் ஏன்னா ஆட்டம் பாம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளியர் ஃபிசன் ப்ராசஸ் ஏன்னா வந்து அன்கண்ட்ரோல்டு செயின் ரியாக்ஷன் ஃபிசன் ப்ராசஸ் நடந்தால் தான் நமக்கு வந்து வெடிகுண்டு வெடித்து நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டம் பாம் நடத்தும் இப்போ ஆட்டம் பாம் மட்டும்தான் இது வந்து நாட் மேட்சின் ஆன்சர் ஸோ தெர்மோ நியூக்ளியர் ரியாக்டர் ஹைட்ரஜன் பாம் எனர்ஜி ப்ரொடக்ஷன் இஸ் சன் எனர்ஜி ப்ரொடக்ஷன் இஸ் ஸ்டார்ஸ் இது எல்லாமே எது டிபெண்ட் பண்ணி எது என்ன ப்ராசஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளியர் ஃபியூசன் ப்ராசஸ் இதில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா அந்த எனர்ஜி ப்ரொடக்ஷன் இஸ் சன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளியர் ஃபியூசன் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் பாம் ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மெயினான ஒன்று அதை நம்ம படிச்சிருப்போம் அதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளியர் ஃபியூசன் ப்ராசஸ் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் இது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட்டு உங்கள் கமெண்ட் ஆன்சரை வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என்னென்னு பாருங்கள் டூ ஸ்பெரிக்கல் நியூக்ளியர் ஹேவ் மாஸ் நம்பர்ஸ் டூ ஒன் சிக்ஸ் அண்டு சிக்ஸ் ஃபோர் வித் தி ஏர் ரேடி ஆர் ஒன் அண்டு ஆர் டூ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு த ரேஷியோ ஆர் ஒன் பை ஆர் டூ இஸ் ஈக்குவல் டூ அப்படின்னு கேட்டுருக்காங்க உங்கள் ஆன்சரை கமெண்ட்டை பதிவு பண்ணுங்கள் இந்த ப்ராப்ளத்துக்கான ஃபார்முலா வந்து ஃபஸ்ட்டு கொஷினில் இருக்குது அதாவது ஃபஸ்ட்டு கொஷின் நம்ம என்ன கொடுத்துருக்க பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் நாட் என்ட்டு ஏ பவர் ஒன் பை த்ரீ அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் பார்த்தீங்களா அந்த ஃபார்மட்டை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக நம்ம வந்து இதை வந்து சால்வ் பண்ணலாம் ஏன்னா இதில் மாஸ் நம்பர் சாரி மாஸ் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்திங்களா இரநூத்தி பதினாறு ரெண்டு அறுபத்தி நாலு இதை நீங்கள் சால்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆன்சர் கிடைக்கும் இவங்க ஆன்சர் என்ன வந்துச்சு அப்படிங்கிறத மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய டேலண்ட் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கலாம் வந்துட்டா சரி இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல் ஆனிச்சுன்னா மறக்காமல் அந்த லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் நம்ம டெலகிராம் குரூப்பெல்லாம் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க நெக்